ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அந்த கிளாஸ் நெக்ஸ்ட்டு இன்டகரல் கால்குலஸில் ஒரு எயிட் மார்க் ஸோ யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸ் எயிட் மார்க் டாபிக் என்ன அப்படின்னா இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் இது அவங்களுக்கு கீவேர்டு ப்ராப்ளம் பண்ணுற இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறத நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் இங்கே என்னென்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதோட மீனிங் வந்து என்னென்னா லாக் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் தான் ஸோ இது லாக் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஓகேவா இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு ஃபார்முலா வந்து இன்டகல் ஆஃப் யூ டிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டகல் ஆஃப் விடியு ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான் அந்த ஃபார்முட் படி தான் நம்ம வச்சுடுவோம் நம்ம பார்ட்ஸ் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும் அதான் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் ஓகே கவனிங்க இப்போ யூ ஈக்குவல் டுனா டிஇ பை டிஎக்ஸ் டிஇ பை டிஎக்ஸ் ஆமாம் டிஇ பை டிஎக்ஸ் டிஇ பை டிஎக்ஸ்னா இந்த இது இந்த டூ முன்னாடி வருமா இப்போ டூ லாக் எக்ஸு உள்ள இருக்கிற எக்ஸ் இன்டர்கல் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் இப்போ உள்ள இருக்க எக்ஸ் இன்டர்கல் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் இங்கே பி அப்போ ரெண்டு சைடு இன்டர்கல் இன்டர்கல் எடுத்தோம்னா ரெண்டு சைடும் ஆனால் நமக்கு டிவி பி வேணுங்காக அப்போ இது இதில் பாருங்கள் இதில் டிஇ வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம் டிஎக்ஸ் அங்கே அனுப்பிடலாமா இப்போ டூ லாக் எக்ஸ் இன்று ஒன் பை எக்ஸ் இன்று டிஎக்ஸ் ஓகேவா இது டிடியூக்கு அடுத்து டிவிக்கு வந்து நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே டிஇபியை இன்டகல் பண்ணால் பி ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு மூணு டிஃபர் ஷீட் பண்ணுறது பண்ணியிருக்காது மறுபடியும் இன்டகல் பண்ணால் அதே தான் வரும் அப்போ வி இங்கே இன்டகல் பண்ணால் என்ன வரும் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பவர் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூன்னு எழுதலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ எழுதலாம் அப்போ பவரில் ஒன்று ஆட் ஆகும் கீழே அதால் டிவைட் பண்ணுறது அப்போ ஒன்று ஆட் ஆகுமே என்ன எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ்னு எழுதலாமா மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ அப்போ இது பண்ண என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்லால் நம்ம செய்வோம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபார்லால் அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே இந்த லாஃப் யூ ஃபஸ்ட்டு என்னது யூ டிவி அதை தான் இதில் வந்து யூ யூ அப்படி எடுத்திருக்கோம் டிவியை ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ டிஎக்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இதை நம்ம அப்படி மாற்ற போகிறோம் அப்போது கேர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு என்ன பார்த்துருக்காங்க யூ வி யூன்னா இருக்குது விதான் இருக்குது அப்போது லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் யு இன்டு வி மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் இன்டகர் லாஃப் மைனஸ் இன்டகர் லாஃப் இங்கே வி விக்கு பதில் என்ன ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டிஇக்கு பதிலாக டூ இன்டு லாக் எக்ஸ் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் அப்படியா டூ இன்டு லாக் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஓகேவா டூ இன்டு லாக் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப்பில் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் இன்டகல் ஆஃப் இங்கே மைனஸ் இன்டகல் ஆஃப் இந்த டூவை வெளியே கொண்டு வந்துடலாமா இந்த டூ வெளியே வச்சு இதே இதையும் மல்டிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் லாக் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஓகேவா யூன்னு எடுத்து கொடுத்தோம் டிவி அந்த ஃபார்லா தான் அதே ஃபார்லா பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துருக்கோம் இந்த ஸ்டெப்லேருந்து இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் எங்கே இந்த ரெண்டை வெளியே கொண்டு வந்துட்டோம் இந்த மைனஸ் வெடி ஓகேவா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த மைனஸ் கூட நீங்கள் வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் தப்பு கிடையாது அப்போ லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த மைனஸ் வெளியே வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ இன்டகர் லாஃப் லாக் எக்ஸ் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இதை மட்டும் பார்ப்போம் இது மட்டும் பார்த்தா இதில் நமக்கு என்ன யூ யூக்கு பதிலாக லாக் எக்ஸ்னு எடுக்கலாம் இந்த இப்போ இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்மட்டையும் இந்த ஃபார்முலையும் பாருங்கள் இந்த ஃபார்மட்டையும் இந்த ஃபார்முலா யூ இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன இருக்குது லாக் எக்ஸ் இருக்குது டிவி இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன இருக்குது ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இல்லையா 
அப்போ இதில் என்ன இருக்கலாம் இதில் எதில் நம்ம எடுத்துட்டா u ஈக்குவல் டு ஆஃப் எக்ஸ் டிவி டிவி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுக்கலாமா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஓகே புரியுதா ஸோ இதை வச்சு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் செய்ய போகிறோம் நம்மளோட ஏம் என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இந்த டிஎக்ஸ் வருதுல்ல லாஸ்ட் முடிக்கும் போது டிஎக்ஸ் இருக்கக்கூடாது டி இந்த டிஎக்ஸ் போகிற வரைக்கும் இந்த டிஎக்ஸ் எலிமினேட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை இந்த ஃபார்லா படி போட்டு 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 கொண்டு வரும் பார்த்து 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 பார்த்தா இன்டகிரேஷன் பண்ணுவோம் அதான் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் நமக்கு இந்த டிஎக்ஸ் போகணும் எலிமினேட் ஆகணும் கடையை எப்போ எந்த ஸ்டெப்பில் போகுதோ அந்த ஸ்டெப்போட ஸ்டாப் பண்ணி லாஸ்ட் இங்கே இன்டக லிமிட் கொடுக்கலல்ல அப்போ லாஸ்ட் பில் ப்ளஸ் சீன் போட்டு முடிக்கணும் இதான் ஸோ அப்போ இதை வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் யு ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் லாஸ்ட் ஸ்டெப் டிவி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதே தான் இங்கே எடுத்து எடுத்துருக்கேன் அடுத்து டிஇ பை டிஎக்ஸ் டிஇ பை ஒரு முறை டிபாசிட் அப்போ லாக் எக்ஸை டிபாசிட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் ஏ உள்ளே இருக்க எக்ஸை பண்ணால் ஒன்று அது போடுவோம் போடுவோம் தான் அப்போ டிஇ வேணும்னா ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் தென் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எண்டு பக்கமும் இன்டர்கள் எடுத்தால் தான் நம்ம வி கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஓகேவா அப்போ வி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஏன்னா இது இன்டர்கள் பண்ண என்னது மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டெப்பில் இந்த இடத்துல சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரை இன்டர்கள் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஒரு ரெண்டும் கிடச்சிட்டு டிஇயும் கிடச்சிட்டு விஐயும் கிடச்சிட்டு இப்போ ஃபார்லால் அப்ளை பண்ணலாமா ஃபார்லால் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஸ்டெப் காமன் தான் இந்த டூ வரைக்கும் காமன் ஏன்னா இதை தானே நம்ம மாற்றி இருக்கிறோம் அப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் லாக் ஆஃப் அதை பார்த்து அப்படி இல்லை லாக் எக்ஸு ஹோல் ஸ்கொயர் லாக் எக்ஸு ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் வேணால் முன்னாடி கொண்டு வந்துருங்க அப்போ கொண்டு வந்தால் என்ன வரும் மைனஸ் இந்த மைனஸு உங்கள் கொண்டு வந்தால் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் லாக் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டு ப்ளஸ் டூ இன்டு இன்டகர்ல ஆஃப் சார் இன்டகர்லா டூ இன்டு இன்டகர்ல போனோட டூ இன்டு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு தான் இந்த ஃபார்மட் இந்த ஃபார்மட்டை இந்த ஃபார்மில் அப்படி மாற்றுறோம் அப்போ என்ன வருது யூவி யூவி இங்கே யூ இங்கே இருக்கு லாக் எக்ஸ் வி இங்கே இருக்கு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸு ஒன் பை எக்ஸ் சார் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இதெல்லாம் வந்து ரஃப் பண்ணிக்கிறது ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் இன்டகர்ல ஆஃப் மைனஸ் இன்டகர்ல ஆஃப் இந்த மைனஸ் இந்த இன்டகர் அடுத்து வி டிஇ வின்னு என்னது மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு டிஇ டிஇக்கு பதிலாக ஓகேங்களா ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஓகே ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸு இப்போ இதை மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறோம் மைனஸ் இவங்க ஈக்குவல் பண்ணுறது மைனஸ் லாக் எக்ஸ் ஓர் லாக் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே மைனஸ் ஓ சார் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் இந்த ஸ்டெப்பை அப்படி எடுத்து வருகிறேன் ஓகேவா இது இது மல்டிபிள் பண்ணது டூ ஓகேவா சரி இப்போ பாருங்க டூ ஆஃப் லாக் ஆஃப் ஆமாம் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் லாக் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படியே போட்டோம் இங்கே மைனஸாக வெளியே கொண்டு வந்துடும் மைனஸ் வந்துட்டு வெளியே ஒன்று ப்ளஸ் ஆயிரும் இந்த மைனஸ் வெளியே வந்தால் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஒன் பை எக்ஸு ஒன் பை எக்ஸும் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் புரியுதா அப்படி பண்ணியிருக்கோம்னு சரி இப்போ இந்த டூவை கொண்டு உள்ள மல்டிபை பண்ணுங்க இந்த டூவை கொண்டு உள்ள மல்டிபை பண்ணும்போது என்ன வரும் அது அப்படி இருக்குங்க மைனஸ் லாக் மைனஸ் லாக் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு லாக் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு இதில் இந்த ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குல்ல அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே மைனஸ் 
இந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த மைனஸும் இந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த மைனஸும் மைனஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் இந்த ப்ளஸ் டூவை இங்கே கொண்டு போகிறோம் அப்புறம் ப்ளஸ் டூ இந்த டூவை இங்கேயும் இந்த டூவை இங்கேயும் கொண்டு போ இங்கேயும் கொண்டு போகிறோம் அப்புறம் டூ இன்ட்டு இன்டெகர்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் வேறு ஒன்றும் செய்யல டூவை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கேன் அவ்வளோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் மைனஸ் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு இப்போ இதை மட்டும் நான் எண்டகல் பண்ணணும் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எண்டகல் பண்ணேன் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எண்டகல் பண்ணால் இப்போ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூன்னு போடலாம் மேலே ஒன்று ஆட் ஆகும் அதால் டிவைட் பண்ணுவோம் மைனஸ் வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் நான் போட்டுருக்கேன்ல ஒன் பை இந்த இதுக்கு பதிலாக இந்த டேமுக்கு பதிலாக இதானே அப்போ இங்கேயும் அதே டேம் இருக்கா இந்த டேம் அந்த டேம் ஈக்குவலா அப்போ மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் போடலாமா அப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஏன் ப்ளஸ் சி போடுறோம் லிமிட் இல்லை அதை நீங்கள் மறந்துருப்ப ஓகேவா ஸோ அடுத்த ஃபைனலா மைனஸ் லாக் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அவ்வளோதான் திஸ் இஸ் கடைசியில் டிஎக்ஸ் போயிட்டா நம்மளுடைய ஏம் என்ன அப்படின்னா அந்த டிஎக்ஸை ரிமூவ் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி பேசும் சிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்லேயே நமக்கு டிஎக்ஸு கிளியர் ஆகிட்டு ப்ளஸ் சியில் முடிஞ்சது ஓகேவா தேட்ஸ் ஓகே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ